travaille sur ce qu'on appelle l'utilisation des terres. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans les pays tropicaux, comme au Panama où je travaille, mais on peut faire ça aussi au Canada. Je mentionnais que les plantes, ça capte le dioxyde de carbone. Donc, il y a deux choses qu'on peut faire. On peut éviter de déboiser, mais on peut aussi reboiser. Donc, quand on reboise, on recrée des puits de carbone. Donc, finalement, on peut jouer avec la façon dont on utilise les terres pour essayer de storer plus de carbone. Euh, on peut aussi travailler en agriculture. Par exemple, les, les prairies de l'ouest du Canada et des États-Unis, c'était fait avec des graminées, des, des herbacées qui étaient pérennes, qui n'étaient pas annuelles, hein, qui duraient d'une année à l'autre. Puis peu à peu, ils ont été remplacés par des annuels qui ont beaucoup moins de racines. Donc, on pourrait aussi travailler à replanter avec des graminées pérennes qui auraient plus de racines, puis comme ça, reconstruire le carbone du sol. Donc, les plantes nous offrent toutes sortes de façons d'aller de, capter du dioxyde de carbone et de le storer. Donc, c'est un des outils avec lequel on peut travailler.